بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سینٹ رو وزڈم چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز گزشتہ ایک ویڈیو میں نیوزی لینڈ کے ای ویزا کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی جا چکی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آسٹریلیا کے ای ویزا کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے یہ جو ای ویزے ہیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ نارمل ویزے ہیں جو کہ ویزا اپلیکیشن سینٹر یعنی وی ایف ایس گلوبل کے ذریعے امبیسی میں اپلائی کی جاتے ہیں مگر کچھ ممالک کے شہریوں کو یہ سہولت بھی دی گئی ہے کہ وہ وی ایف ایس گلوبل میں پیپر یا ڈاکومنٹیشن بیسڈ ویزا اپلائی کرنے کے بجائے آن لائن ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آن لائن ہی ویزا حاصل کر سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ نارمل ویزے ہیں تو شاید اسی لیے ویکی پیڈیا ان کو ای ویزا کی فہرست میں شامل نہیں کرتا لہٰذا اگر آپ ہماری انفارمیشن کی تصدیق کرنا چاہیں تو بہتر رہے گا کہ ویکی پیڈیا کے بجائے آپ نیوزی لینڈ یا آسٹریلین امیگریشن کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کیجئے تو آپ بہتر انداز میں انفارمیشن کی تصدیق کر سکیں گے اب بات کریں گے آسٹریلیا کے وزٹر ویزا سب کلاس سکس ہنڈریڈ کی جو کہ آپ چاہیں تو وی ایف ایس گلوبل کے ذریعے امبیسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کی صورت میں اس کو ای وزٹر ویزا یا ای سکس ہنڈریڈ ویزا بھی کہا جاتا ہے یہ ویزا آپ مختلف مقاصد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوریزم بزنس یا کوئی فیملی ممبر آسٹریلیا میں ہوتا ہے تو اس کو وزٹ کرنے کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹوریزم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی سیر و سیاحت کے لیے ہالیڈیز گزارنے کے لیے تو ایسی صورت میں آپ بغیر انویٹیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر فیملی ممبر کو وزٹ کرنے جانا چاہتے ہیں تو اس کی طرف سے اسپانسر لیٹر چاہیے ہوگا اور اگر بزنس کے مقاصد کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ کو آسٹریلیا کے کسی رجسٹرڈ بزنس کی طرف سے انویٹیشن لیٹر چاہیے ہوگا برحال ہم بات کریں گے ٹوریزم کے مقاصد کے لیے ای وزٹر ویزا یا ای سکس ہنڈریڈ ویزا کی یہ ویزا نارملی تین ماہ چھ ماہ یا بارہ ماہ تک دیا جا سکتا ہے ویزا اپلیکیشن کے دوران آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنا عرصہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کم ویزا دیا جاتا ہے تو آسٹریلیا جا کے آپ اس کو مزید ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں اور میکسیمم آپ کو بارہ ماہ تک کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے یعنی بارہ ماہ تک آسٹریلیا میں آپ ای سکس ہنڈریڈ ویزا پہ قیام کر سکتے ہیں اس ویزا کی فیس ایک سو چالیس آسٹریلین ڈالرز ہے جو کہ آن لائن ویزا اپلیکیشن کے اختتام پہ آپ آن لائن ہی اپنے کریڈٹ کارڈ پے پال یا پھر یونین پے کے ذریعے پے کر سکتے ہیں عموماً بیس سے تیس دنوں کے اندر ویزا اپلیکیشن کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے فرینڈز دیگر ممالک کی طرح آسٹریلیا کے ای ویزا کے لیے بھی آپ کو آن لائن مختلف طرح کے ویزا فارمس فل اپ کرنے پڑتے ہیں جن میں آپ اسی متعلق انفارمیشن مانگی جاتی ہے آپ کو اپنا قریب ترین ویزا اپلیکیشن سینٹر یا آسٹریلین امبیسی بھی چوز کرنی پڑتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بائی میٹرکس یا کسی دیگر کاروائی کے لیے بلانا مقصود ہو تو آپ وہاں جا سکتے ہیں مزید آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بھی اسکین کر کے اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں اور فائنلی جب آپ ویزا فیس پے کر دیتے ہیں تو آپ کا ویزا اپلیکیشن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے بات کی جائے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک تفصیلی لسٹ میں دے رہا ہوں لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں جا کے آپ تفصیلی لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے تو امیگریشن کی طرف سے ایک واضح ہدایات تو موجود نہیں ہیں لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ میں چھ سات لاکھ روپے پاکستانی موجود ہیں تو یہ ایک ماہ کے ویزے کے لیے کافی رقم ثابت ہو سکتی ہے مزید اگر آپ کے پاس اپنی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے فرینڈز یا ریلیٹو کی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں پھر ضروری ہوگا کہ آپ ان کے سورس آف انکم کے ڈاکومنٹس بھی لگائیں اور ان کی طرف سے لیٹر آف سپورٹ بھی آپ کو لگانا پڑے گا تو اس طرح باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ لنک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آسٹریلین امیگریشن کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آنا پڑے گا یہاں ویزا سے متعلق کافی تفصیلات موجود ہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے کلک کریں گے اپلائی بٹن پہ آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کریں گے جس کی آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل بھی آئے گی تو اس کو اوپن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ لاگ ان کر سکیں گے لاگ ان کرنے کے بعد نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد وزٹر ویزا چوز کریں گے اور اس کے اندر آپ نے سب کلاس سکس ہنڈریڈ چوز کرنی ہے تو پھر آپ اپنی ویزا اپلیکیشن اسٹارٹ کر سکیں گے فرینڈز یہاں پہ یہ بات واضح رہے کہ بے شک یہ ای ویزا ہے لیکن یہ دیگر ممالک جیسے آذر بیجان کے ای ویزا کی